হ্যালো এভরিওয়ান আজকে আমরা দেখব কীভাবে সার্কেল ইমেজ বে ইমেজ সেট করতে হয় সেই সাথে সাথে কীভাবে এক্সটার্নাল ডিভাইস থেকে এক্সটার্নাল যে স্টোরেজ ডিভাইস আমাদের থাকে সেখান থেকে ইমেজ লোড করতে হয় এখানে একটা বাটন রয়েছে বাটনে ক্লিক করার সাথে সাথে যে আমাদের মেমোরির মধ্যে চলে যাবে এখান থেকে আমি যে এই ইমেজটা সেট করতে চাই ইমেজের উপর ক্লিক করার পর এখান থেকে আবার সার্কেল বিয়ের মধ্যে চলে আসবে তো বক বক না করে চলুন শুরু করা যাক প্রথমে আমি এখান থেকে স্টার্টিং নিউ অ্যান্ড্রয়েড প্রজেক্ট করে নিচ্ছি আমি আমার প্রজেক্টের নাম দিয়ে নিয়েছি মাই সাইকেল ইমেজ ভিউ তো ফিনিশ ডিজাইন পার্টে যাওয়ার আগে আমাদেরকে যেটা করতে হবে সেটা হচ্ছে এখানে একটা ডিপেন্ডেন্সি অ্যাড করতে হবে ডিপেন্ডেন্সিটা হচ্ছে এই যে এই ডিপেন্ডেন্সিটা সার্কুলার ইমেজ ভিউ ঠিক নাও আমি এটা আমার ডিসক্রিপশনে দিয়ে দেবো আপনারা ডিসক্রিপশন থেকে নিয়ে নেবেন এবার আমরা আমাদের ডিজাইনে ফাইলের মধ্যে যেতে পারি টেক্সট ভিউটা আমি সরিয়ে দিচ্ছি টেক্সট ভিউ সরিয়ে দেওয়ার পরে এখান থেকে সার্কুলার ইমেজ ভিউ অনেক সময় সার্কুলার ইমেজ ভিউ আসতে সমস্যা করে তখন আপনার এখান থেকে এই যে বিউ থেকে ক্লিন প্রজেক্ট করে নেবেন নিয়ে পরবর্তীতে আবার এখানে সার্কুলার ইমেজ ভিউ লিখবেন তখন চলে আসবে তো আমি এখানে দুশো আশি ডিপি দিয়ে নিচ্ছি আর নিচ্ছে দুশো পঞ্চাশ ডিপি দিয়ে দিচ্ছি এখানে আমি একটা আইডি দিয়ে নিচ্ছি পরবর্তীতে কাজে লাগবে এটা সার্কুলার ইমেজ ভিউ আইডি এখানে এস আর সি আচ্ছা তো আমরা কোনো ফাইল নিই নাই এখানে ট্রাভেলের মধ্যে আমি একটা ফাইল নিয়ে নিচ্ছি এই যে ড্রাইভেলে আমি ইউজার ডট পিএনজি নামে একটা ফাইল নিয়ে নিয়েছি এখান থেকে আমি ওইটাই দিয়ে নিই ইউজার ওকে তারপরে এই যে এখানে আমাদের ইরোর দেখাচ্ছে ইরোর দেখানোর কারণ হচ্ছে আমি কনস্ট্যান্ট লে আউটে আসি কনস্ট্যান্ট লে আউটে এই সবগুলো আমি একটা নাম দিয়ে নিই এখান থেকে বাটনটা সরিয়ে লোড ইমেজ আর লোড ইমেজ আইডি ওকে তো আমাদের ডিজাইন পার্ট কমপ্লিট হয়েছে এখন আমরা আমাদের কোডিং পার্টে যেতে পারি কোডিং পার্টে যাওয়ার পর আমাদের সর্বপ্রথম কাজ এটা সেটা হচ্ছে সার্কুলার ইমেজ ভিউ নিয়ে নিতে হবে এখানে সার্কুলার ইমেজ ভিউ তো এখানে সার্কুলার ইমেজ ভিউ নিয়ে নিয়েছি সার্কুলার ইমেজ ভিউয়ের সাথে আমরা বাটন নিয়ে নিয়েছি তারপর সার্কুলার ইমেজ ভিউকে আইডি ফাইন করেছি তারপর বাটনের আইডি ফাইন করেছি এখন আমাদের কাজ যেটা সেটা হচ্ছে আমরা বাটনের সাথে লিসেনার অ্যাড করব। সেট অন ক্লিক লিসেনার নিউ অন ক্লিক লিসেনার অর্থাৎ বাটনে ক্লিক করার পরে আমাদের কি ইভেন্ট ঘটবে সেটা আমাদের এখানে দিয়ে দিব তো আমরা করি কি এখানে মেন অ্যাক্টিভিটির ভেতরে কাজ না করে আমরা বাইরে করি আর এখানে একটা মেথড ক্রিয়েট করে নিই ওপেন ইমেজ ইমেজ ফ্রম ওকে আমি এরা এরকমই একটা নাম দিলাম মিনিংলেস নাম দেওয়া হয়ে গেল সমস্যা নেই আপনারা মিনিংফুল নাম দিয়ে নেবেন এখানে আমাদেরকে করতে হবে ইন্টার্ন নিতে হবে আমরা জানি যে একটা অ্যাক্টিভিটি থেকে অন্য অ্যাক্টিভিটি যাওয়ার জন্য ইন্টার্ন ব্যবহার করতে হয় যেহেতু আমরা আমাদের অ্যাপস থেকে আমাদের মেমোরির ভেতরে যাব তবে তার জন্য আমরা এখানে ইন্টার্ন ব্যবহার করব ইন্টেন্ট ইন্টেন্ট ইকুয়াল নিউ ইন্টেন্ট এবার ইন্টেন্ট ডট সেট টাইপ আমরা কেমন ধরনের ফাইল চাচ্ছি আমি ইমেজ চাচ্ছি স্টার অর্থাৎ সবগুলো এক্সটেনশনের অর্থাৎ জেপি জি পিএনজি যত ধরনের এক্সটেনশন আছে সব এক্সটেনশনের ইমেজ চাচ্ছি আমি ইন্টেন ডট সেট অ্যাকশান এখানে জাস্ট গেট বড় হাতে লিখলে এখানে চলে আসবে এই যে অ্যাকশান গেট কন্টেন্ট এইটা এরপরে আমরা যেটা করব সেটা হচ্ছে স্টার্ট অ্যাক্টিভিটি ফর রেজাল্ট শুধু ইন্টেন্টের জন্য আমরা ব্যবহার করে থাকি ইন্টে স্টার্ট অ্যাক্টিভিটি কিন্তু এখানে স্টার্ট অ্যাক্টিভিটি ফর রেজাল্ট ব্যবহার করব আমরা এই যে এটা এখানে আমরা এখানে দেখতে পাচ্ছি প্রথমটা চাচ্ছে ইন্টেন্ট পরবর্তীতে চাচ্ছে এই যে রিকোয়েস্ট কোড যদিও আমরা রিকোয়েস্ট কোড এখন পর্যন্ত দিই নাই এখানে আমরা রিকোয়েস্ট কোড দিয়ে নিচ্ছি পাবলিক স্ট্যাটিক ফাইনাল ইন্টিজার ইমেজ কোড ওকে আমরা ওয়ান দিয়ে নিলাম রিকোয়েস্ট কোড তো এখানে আমরা ইমেজ কোডটাকে ডিক্লেয়ার করি ইমেজ কোড ওকে তো এই অবস্থায় যদি আমরা আমাদের প্রোগ্রামটি রান করি তাহলে আমরা দেখতে পারবো আমরা কমান্ডকে বলে দিয়েছি যে বাটনে ক্লিক করার সাথে সাথে মেমোরিতে অ্যাক্সেস হবে কিন্তু এরপরে আমরা কিছুই বলে দিইনি যা দিয়ে বলে দিয়েছি মেমোরিতে অ্যাক্সেস হবে কিন্তু মেমোরির ইমেজকে নিয়ে এসে আমাদের অ্যাপসে বসাতে হবে এটা বলে দেয় নাই আচ্ছা তো আমরা দেখি আমাদের ফাইলটার কি অবস্থা এই যে আমাদের প্রোগ্রাম সঠিকভাবে রান হয়েছে তো যদিও ডিজাইনটা একটু সুন্দর হয়নি 
তো তারপর আপনারা নিজেরা সুন্দর করে নিতে পারবেন এটা তো এখানে যদি লোড ইমেজে ক্লিক করি আমি লোড ইমেজে ক্লিক করার সাথে সাথে দেখতে পারবো এই যে আমাদের ফাইলে মেমোরির মধ্যে চলে এসেছে তো পরবর্তীতে যদি ইমেজে ক্লিক করি কোনো ইফেক্টই ঘটছে না অর্থাৎ ইমেজটা এসে এখানে সেট হচ্ছে না তো তার জন্য আমাদের আর একটা মেথডে সাহায্য নিতে হবে এই যে অন ইমেজ এই মেথডের বাইরে নিচ্ছে আমি সেটা হচ্ছে অন অ্যাক্টিভিটি রেজাল্ট এই যে এটা সাহায্য নিতে হবে এখানে আমি একটি ম্যাথ ইফেলস প্রয়োগ করব প্রথমে দিব ইফ রিকোয়েস্ট কোড অর্থাৎ এই যে এই রিকোয়েস্ট কোডটা যদি সমান হয় আমাদের ইমেজ কোডের সাথে এবং রিজাল্ট কোড সমান হয় রিজাল্ট ওকের সাথে সেই সাথে সাথে আমি এখানে কি করছি প্রত্যেকটা বিষয় নিয়ে আলোচনা করব ডাটা নট ইকুয়াল টু নাল হয় এবং ডাটা ডট গেট ডাটা নট ইকুয়াল টু নাল হয় তাহলে আমাদের প্রোগ্রাম কাজ করবে এখানে আমরা দেখে আসলে কি করলাম এখানে একটা রিকোয়েস্ট কোড রয়েছে এই যে আমাদের ইন্টিজার রিকোয়েস্ট কোড আমরা যে ইমেজ কোড দিয়েছিলাম তার সাথে যদি ম্যাচ হয় এবং রেজাল্ট যদি ওকে হয় আর ডাটা যদি নাল না হয় অর্থাৎ এই যে ডাটার মধ্যে একটা ইমেজ এসছে আর ডাটা ডট গেট ডাটা ইমেজটাকে গেট করার পরে যদি নাল না হয় অর্থাৎ প্রত্যেকটা বিষয় যদি ওকে থাকে তাহলে আমরা যেটা করব সেটা হচ্ছে একটা ইমেজ ইউআরআই নিয়ে নিব ইমেজ ইউআরআইটা কেন নিব সেটা আমি আগে দেখাই তারপর ইমেজ ভিউ আর সার্কেল ইমেজ ভিউ অর্থাৎ আমাদের ইমেজ ভিউর মধ্যে ইমেজটা সেট করব ইমেজ ভিউ ডট সেট ইমেজ ইউআরআই এই যে দেখেন এইবার আমাদের ইউআরআই প্রয়োজন পড়বে এই যে ইমেজ ইউআরআই চাচ্ছে এই কারণে আমরা ইমেজ ইউআরআই নিয়ে নেব তো এখানে আমি গ্লোবালি ডিক্লেয়ার করে নিই ইমেজ সরি ইমেজ ইউআরআই ইমেজ ইউআরআই এইসব নাম আপনারা ইচ্ছা মতো দিতে পারেন डिजाइन पार्ट कोडिंग कमप्लीट कर फेले कोडिंग रान कर पाला তো এই জায়গাটা একটু ক্রিটিক্যাল লাগতে পারে যদিও একটু মনোযোগ দিয়ে সহকারে বুঝতে চেষ্টা করলেই বুঝতে পারবেন এটা অনেক সহজ बॉर्डारिग्राउंड কালার অ্যাকসেন্ট আর এখান থেকে আমি বর্ডার দিয়ে দিচ্ছি আমাদের ইমেজ ভিউয়ার বর্ডার সরি ভিওয়ার বর্ডার উইথ টু ডিপি বর্ডার কালার রেড অ্যাকচুয়ালি রেড দিতে চাইনি আমি এখান থেকে চেঞ্জ করে নিব ওকে আমি এবার রান করে দেখে আমাদের প্রোগ্রামটা দেখতে কেমন লাগে আপনারা চাইলে এই যে বাটনের ব্যাকগ্রাউন্ড দিতে পারেন বাটনের ডিজাইন করতে পারেন আমি মেইনলি ডিজাইনের ওপর একটু কম নজর দিচ্ছি এখনো রান হচ্ছে আমাদের অ্যাপসটি ওকে কমপ্লিট এইবার দেখতে পারবো আমরা আমাদের অ্যাপসটি এই যে অনেক সুন্দরভাবে লোড ইমেজে ক্লিক করলাম লোড ইমেজে ক্লিক করার পরে এখান থেকে ফাইল নিলাম ব্যাস তো এই ছিল আমাদের আজকের ভিডিও পরবর্তী লেকচার ভিডিওতে দেখা হবে নতুন কোনো বিষয় নিয়ে ততক্ষণ পর্যন্ত ভালো থাকুন সুস্থ থাকুন আল্